Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Dan seperti yang sudah saya agendakan di minggu sebelumnya, bahwa hari ini adalah pembagian kelompok untuk tugas penelitian akhir mengenai salah satu karya sastra Sunda yang seringkali disebut dengan Uga Siliwangi. Dan nantinya setiap kelompok nantinya akan terdiri dari 3 sampai 4 orang. Paham semuanya? Paham. Maaf Pak. Ya, Chef. Bukankah Uga Siliwangi hanya dikenal sebagai legenda saja, Pak? Ya. Sebagian orang memang masih menganggapnya seperti itu. Akan tetapi, secara historis, hal ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga seperti yang sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya, bahwa tugas kalian nanti adalah mengeksplorasi dan juga mengkaji lebih dalam pemaknaan Uga Siliwangi di dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari kehidupan masyarakat masa lampau maupun masa sekarang. Paham? Paham, Pak. Ya, Laras. Kira-kira kita diberi waktu berapa lama ya, Pak? Saya beri waktu satu bulan. Hai! Eh, hai! Gimana, Wi? Udah dapat info terbaru belum buat bahan penelitian kita? Kemarin malam sih, aku udah baca buku Babat Pasundan. Tapi... Aku kayak kurang ngerti gitu deh. Ya udah, aku boleh pinjem bukunya nggak? Boleh. Nih, kasih. Iya elah, masih aja bahas masalah tugas. Mending kita masuk kelas aja dulu. Ya udahlah. Kalau kamu mencari bersungguh-sungguh hati, maka kamu akan menemukannya. Sakit Laras. Enggak kok, aku nggak kenapa-napa. Aku cuma ngerasa aneh aja. Aneh kenapa? Semalam kan aku baca buku dari kamu. Terus aku ngerasa ada yang nyamperin gitu. Dan aku nemuin tulisan ini di buku itu. Coba lihat. Jangan-jangan di buku tersebut mengandung sesuatu yang goib. Iya, aku jadi merinding. Ya udah, ah. kalau gitu nggak ada salahnya kan? Kita ikuti petunjuk yang ada di tulisan ini dan kita pergi ke pegunungan Burangra. Siapa tahu bisa mempermudah tugas penelitian kita. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Aku harus pergi sekarang. Mau kemana, Laras? Biasa itu Delia minta les tambahan. Ras, kenapa sih harus kerja? Pagi sampai siang kamu kuliah, sore kamu harus ngajar anak kamu, dan malam kamu harus beresin semua tugas kuliah. Kamu nggak capek, Ras? Ya gimana lagi, Indra? Aku kan kasihan sama Abah. Abah juga udah biayain kuliah aku. Bukannya kata kamu untuk biaya kuliah udah ada yang ngomong, Ras? Ya sebenarnya aku nggak tahu, Indra itu siapa. Cuma aku juga nggak tahu mau ngelanjutin kuliah apa enggak lagian aku suka kok ngajar anak-anak kan nari juga hobi aku duh kayaknya aku harus pergi sekarang deh aku duluan ya hati-hati ya ras hai 
Permisi. Oh iya, ini pesanannya Mbak. Makasih ya, silakan. Hai Rola, kamu udah nunggu lama ya? Sorry nih aku telat. Ya, sorry, aku juga telat. Kalian ini kebiasaan deh, selalu aja ngaret. Gimana? Kalian udah baca belum buku tentang Uga Siliwangi? Udah. Tapi kayak kalau tentang penelitian sejarah, otak aku tuh kayak agak mumet gitu. Kecuali tentang skincare, make up, selebritas, langsung klik deh. Dulu sih juga aku sering membaca buku yang membahas tentang Uga Siliwangi. Dan emang di dalamnya terdapat istilah-istilah Sunda kuno dan juga simbol-simbol. Sepintas aku baca juga sih, katanya ada ramalan. Tentang sosok figur yang bakalan datang untuk menyelamatkan negeri Pasundan. Hari gini orang-orang masih aja percaya sama ramalan. Wih, wih. Emang betul ramalan dulu itu sering terjadi. Tapi cara penyampaian orang zaman dulu itu berbeda-beda. Bisa melalui pribahasa ataupun pantun. Ada nih salah satu ramalan yang mengatakan akan ada kerbau bule. Jalan majangkung petunjuk di alun-alun. Artinya, akan datang bangsa bule menjajah Indonesia. Dan terjadilah dengan datangnya negara Eropa, terutama Belanda. Dan ada lagi nih, salah satu ramalan mengatakan akan datang bangsa kecil seumur jagung. Jagung kan biasanya tiga setengah bulan. Dan itu pun terjadi. Dengan datangnya Jepang menjajah Indonesia dengan kurun waktu tiga setengah tahun. Hmm, aku jadi inget perkataan Abah deh. Cing saha ari budak angon teh atuh nuknya na. Bah, ari budak angon teh siapa? Abah juga nggak tahu. Kita dengerin aja. Dugi kaki wari lo bak nunia Tapi acan kapangi Tapi jama nu bener-bener neangan bakal mengikan etak budak angon teh Nya etak budak angon teh pemimpin wijaksana turpinu kolas asi Iya ramal itu emang tepat Apalagi tentang ramalan budak angon. Eh, budak angon itu sekarang lagi ditunggu-tunggu loh. Ya katanya sih dapat dipercayai untuk memimpin negara ini dalam seorang figur gembala. Sip, itu ras. Aku setuju. Figur itulah yang sedang kita cari sekarang untuk memimpin negara kita ini dengan adil dan bijaksana. Kenapa harus nungguin budak angon sih? Ah, pusing ah. Cepet yuk, udah sore nih. Besok juga aku harus pulang ke kampung. Ras, mau aku antar nggak? Nggak usah. Kebetulan mobil aku juga ngabur kok. Dan kebetulan juga besok aku nggak ada acara kemana-mana. Nggak usah, lagi juga aku juga nggak akan lama kok pulang ke kampung. Udah, yuk ah. sama kamu, kamu makin cantik aja. Kamu Tapi aja. biasanya kan kalau kamu mau pulang itu suka ngabarin abah. Sekarang tidak. Kenapa? <tuk> iya abah, maaf ya abah, waras nggak 
cepet ngabarin dulu ke Abah kalau mau kesini. <laughs> uh, Laras kesini ada yang mau Laras tanyain sama Abah. Ada yang ingin ditanyakan sama Abah. Kamu itu masih kelihatan lelah sekali, Gelis. Sebaiknya kita ngobrolnya di dalam sambil istirahat. Ya, oke okay, Abah. Wah, masih sampai dulu ya, Abah. Ya, iya, Pak. Laras, tadi kan kamu ingin bertanya sama Abah tentang apa? <tuh> iya, Bah. Dulu kan Abah sempat cerita ke Laras tentang figur budak Angon. Nah, sebenarnya budak Angon itu siapa sih, Bah? Pertanyaan kamu itu sama dengan yang Abah pikirkan sekarang. Abah dulu merasa sudah mengerti. Tetapi ternyata konsep itu tidak memberi jawaban bagi Abah. Uh, Abah udah mulai meneliti lagi ya? Iya, <laughs> Bah. Jadi Lara sama teman-teman itu dapat tugas penelitian tentang Uga Siliwangi sama Budak Angon. Ya, Lara sih udah sempat baca-baca juga di beberapa sumber buku. Cuman, Laras masih bingung, Bah. Ada beberapa pribahasa, terus ada simbol-simbol bahasa Sunda yang bikin Laras itu nggak ngerti, Bah. Terus, Laras juga nemu kata-kata budak Angon. Jadi, Laras masih bingung. Makanya, Laras datang ke sini itu mau nanyain ke Abah. Kata-kata pribahasa atau kiasan yang kamu tidak mengerti. Sekarang, Abah yang balik bertanya sama kamu, apa yang tertulis di buku itu? Um, Kalakai Jeng Tutunggo. Nah, itu salah satunya, Bah. Kan ditulis bahwa budak Angon itu tidak mengembalakan kerbau atau binatang. Tapi, Kalakai Jeng Tutunggo, um, maksudnya gimana sih, Bah? Kalakai Jeng Tutunggo. Laras, ikut Abah. Nah, Laras, ini kawakai. Daun kering yang sudah dibuang, dan tidak berguna lagi. Sedangkan tutunggul, tunas baru yang tumbuh dari batang pohon yang sudah ditebang. Wah, nah Laras juga sempat baca bah, kalau kalakai mungkin itu daun kering yang bisa dipakai sebagai kertas. Kalau tutunggul itu bisa dipakai sebagai pena. Ya, tapi sih ada perbedaan pendapat juga, Bah. Gimana penerapannya? Kalau keterkaitan antara kertas dengan pena masuk di akal. Tapi bagi Abah itu lebih ke hati Abah. Dulu, kamu masih ingat, kita pernah dibuang dan dikucilkan oleh masyarakat di kampung ini. Karena perjalanan Abah dulu itu masih dalam pengaruh kuasa kegelapan. Abah tidak punya pendirian, pemarah, dan mudah dipengaruhi seperti kalakai, sesuatu yang sudah dibuang dan tidak berguna lagi. Tapi kersaning Gusti, datanglah seseorang yang menolong Abah untuk keluar dari kuasa kegelapan itu. Puji Gusti. 
Abah dulu seperti pohon yang besar, sempat kaya dan dihargai manusia. Tapi sayangnya, saat itu Abah masih belum mengenal jati diri yang sesungguhnya. Sehingga Gusti lebih memilih untuk menebang pohon itu. Tinggallah tutunggu. Tutunggu, tumbuh, tunas baru, harapan baru. Dan kehidupan baru Sehingga Abah sekarang Sudah siap dibina hati oleh Mang Angun Dinami lampah jalan di Gusti Karena Abah sekarang sudah mengenal Jati diri yang sesungguhnya Iya ya Abah Kita sempat ngerasain prosesnya bareng-bareng Dulu Lara sakit Tapi pada akhirnya sembuh Ini juga permulaan untuk Laras belajar di bina hati, digembalakan oleh Gusti. Pinter anak abah Laras, urang teh ibarat kalakai jeng tutunggul. Sekarang kamu istirahat dulu, sebentar lagi kakek kamu akan datang. Uh, uh, bah, kayaknya Laras gak bisa deh. Soalnya Laras harus langsung pulang ke kota. Kamu ini kenapa Laras? Baru datang sudah mau pulang lagi. Sementara kakek kamu sangat kangen sekali sama kamu. Kenapa Laras? <tuh> iya Abah. E, lagian kan Laras kesini juga pakai mobil rental. Dan waktunya juga gak lama. Besok juga Laras ada kuliah pagi Bah. Abah itu kalau menurut keinginan hati Abah. Abah itu sangat ingin sekali kamu nginep semalam saja. Tapi karena kamu kuliah, banyak tugas. Gimana lagi? Hati-hati aja di jalan, Laras. Iya, Abah. Kalau gitu, Laras pamit ya, Abah. Abah jaga kesehatan di sini. Hati-hati di jalan. Kisukma dari pegunungan Burangrang enggak? Kisukma? Siapa dia? Abah tidak mengenalnya. Enggak, Abah. Enggak apa-apa. Kalau gitu, Laras pamit ya, Abah. Iya. Sekalian atau Mak Ijah. Ah. Bayar dulu yang kemarin juga. Belum bayar, Mang Mah. Tuh, kamu dengerin kamu teh. Bayar dulu. Kasian sih si Mak Ijah. Ah, emangnya itu bala-bala teh menang mulungan. Engkol, nak. Ay, ay, ay. Sama Aki juga. Punya utang. Tuh. Belum bayar. Bayar oh. dulu atau Aki. Bayar <laughs> dulu. Bisa weh, sama saya bilang bayar utang, bayar utang. Eh tak, Kijana juga belum bayar. Eh Aki dengerin, ya. Pak Ijah teh, sedikit untungnya juga. Oh. Bayar dulu atau Aki, kan ya, ya. buat diutangin ah. Iya, bisa kalian, aduh. Eh, Mang Omo, Kijana. Hah, Neng Laras. Neng Laras? Iya. Ayah, kirain teh saha, ulo ulo, mobilnya meni bagus begitu. Meni pangling sekarang mana yang laras? Sudah kaya, mobilnya bagus dan tambah cantik. Ele ele, neng laras ini teh, neng digelis gitu, sini neng, gorengannya masih panas, 
Mang Omo pelakin. Yuk, Mang Omo pelakin. Iya, makasih Ma Ija. Mang Omo, tapi saya teh harus pulang ke kota. Soalnya besok ada kuliah. Oh, Neng, hmm. sebaiknya mampir dulu ke sini. Minum kopi, Salma. Makan bla bla, <laughs> enak bla bla nya <laughs> Bla bla bla, bla 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 <laughs> Eh, Bijana, <laughs> si Neng teh lagi buru-buru mau pergi ke kota karena besok mau kuliah Disuruh mampir, oh, dasar ya, saliwan, itu. saliwan, saliwan Ya, ayo Ya udah tuh Neng, hati-hati di jalan ya Ya udah tuh kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya Mari semuanya ya. Ditekan, ya, ya. Selamat di jalan. Ya, Wi. Eh, enggak. Aku udah dapat nih buku untuk tugas penelitian kita. Hah? Ratu yang adil. Apa hubungannya sama sembar penelitian kita? Apa hubungannya sama Wangsit Siliwangi? Wi, Wi. Coba deh lu baca. Di sini. Lu akan tahu makna dari si isi buku ini. Dan lu juga akan paham seperti apa itu seorang Ratu Adil. Aduh, gua baca buku setebal ini. Nanti Laras aja yang baca. Mending sekarang kita ke kantin, karena perut gue yang mungil ini tuh udah meronta-ronta gitu ya. Udah lah, langsung aja Let's go. Laras? Hai! Hai! Kamu ada di sini sih? Kapan pulang dari kampung? Iya nih, kenapa sih gak bilang sama kita kalau kamu pulang dari kampus? Aku baru aja nyampe 5 menit yang lalu. Tadinya sih mau ngechat kalian, tapi kayaknya juga kalian belum datang deh. <laughs> ya elah, kita gini-gini juga orangnya on time kali. Eh, by the way, ini kamu yang pesan makanan buat aku. Iya <laughs> dong. Makasih ya, Ras. Ras. Ya gini, kopi hitam. <laughs> eh, by the way, hmm. Hendra udah dapat sumber penelitian buat kita. Mana? Yang baru. Oh ya? Lihat deh. Hmm, kalau dilihat dari judulnya sih, apa mungkin? Buku ini ada keterkaitan tentang figur budak awan? Ras, buku ini bukan mungkin lagi. Buku ini tuh sama persis dengan tugas penelitian kita. Sudah saatnya tuh. Si Ratu Adil hadir sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Coba deh kalian lihat video ini. Aku yakin beliaulah calon pemimpin yang dimaksud. Makanya dari itu, aku ambil tugas sebagai tim suksesnya bakal calon wali kota. Eh, tapi kayaknya enggak itu aja, Denra. Mungkin ada makna lain selain figur budak angon? Ratu Adil atau Satria Miniit? Ya, atau Ratu Adil yang dimaksud? Aduh, aduh, aduh. Kalian ngomongin apaan sih? Mungkin pusing nih pala Barbie yang ada. Gini deh, kalian mau kapan pergi ke Pegunungan Burangrang? Kalau aku sih, terserah Tuan Putri. Kapanpun, aku siap. Uh, Kalau besok usah gimana? Boleh. Boleh. Udah. Yuk, lanjut makan. Oke, okay. semangat sama Kak. Udahlah, kopi hitam juga aja. Oke, lagi dikit nih. Baku si Omo mah. Kalau suka mengganggu orang yang lagi enak tidur. Eh, hey, bangun! Bangun sudah siang, Ruh. Hei, bangun. Sudah siang. Hei, udah siang. Hei, udah siang. Bangun. Hei, ngorok sarete muni jika mbak ukur di pencit. Kamu mah lagi enak-enak tidur di bangunan. <laughs> Lain di bangunan. Hei, di pos ronda. Di bangunan. Hei, gue seberang, gue siang. Bangun atau udah siap? Siang siang kamu teh. Ini teh masih pagi tuh lihat. Suka ngacapruk ngomong teh. Oh. Siang teh lagu di Jepang. Ki ngomong-ngomong. Ah. By the way, eh, si Neng Laras teh kok agak beda ya? Udah kelihatan bongkar, 
pakai mobil bagus, pakai supir juga. Nanti ah. hehe, ah. tambah cantik. Makanya bisa gitunya. Uh, yeah. Neng Laras di kota teh bukan bekerja nyaho, tapi Neng Laras di kota teh kuliah. Kuliah. Oh, kuliah. Kalau dia memang kuliah, ha. kenapa waktu itu dia pulang di jam kuliah datang ke sini coba? Pastilah dia kerja, tapi masalahnya dia kerja apaan ya? Dia kerja apa coba kisok? Oh iya ya. Nah. Oh, oh dirinya. <laughs> jangan jangan. Jangan. Iya. Yeah. Neng Laras itu ya? simpanan. Pengusaha si. jadi istri simpanan pengusaha. Wah, Aki, wah, wah, ya mah, bener Ki, bisa ah. jadi Ki. Kelak, 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 lamun gitu. Hah, kebenaran Ki. Besok ha. kita kan dapat tugas nih dari Palura, ha. biasa rutin nganter barang ke kota. Ha. Gimana kalau sekalian kita teh mencari tahu keberadaan yang laras? Apa yang dia lakukan, gitu Ki. Orang tinggal di kota, Ke. Oke? Okay? Ya. Ya. Uh. Ide cemerlang. Ya. Sugan di sana mendapat pekerja, ya? Iya. Dapat kerjaan. Dapat orderan baru. Ha. Lagian pula hidup di kampung ini sudah bosan. Ya. Eh, Ki Jana, Teh. Ya, ya. Pingin refreshing jalan-jalan ya. ke kota ya. <laughs> eh, ya. mo ya Ki. dan mudah-mudahan ya. Ya. ya kosan neng laras itu belum pindah. Belum pindah. Iya. Maksud lo? Eh kan Kijana pernah mengantar oh. ke kosannya waktu itu sama Ki Buyut. Oh. Ah. Oke. Okay. Ya, ya. Wah, Laras lama banget nih. Kamu bacanya sini aja deh. Pas, aku bantu ya. Boleh. Apa tuh, Ben? Bayar. Gimana? Nggak ada ketinggalan kan? Ya, aman. Yuk. Yuk, let's go. Kayaknya kita udah memasuki pegunungan Burangrang nih. Tapi kira-kira tempat Kisupa di mana ya? Aku juga nggak tahu sih, Indra. Tapi kayaknya kita maju dulu aja deh. Siapa tahu nemu perkampungan di depan. Apa mungkin di sekitaran sini ada pemukiman? Dari tadi perasaan kita nggak lihat satupun penduduk di sekitaran sini, Ras. Ini kita cari orang apa makhluk goib sih? Serem banget tempatnya. Aduh, by the way guys, boleh istirahat dulu gak sih? Gue mau, mana pusing lagi. Soalnya jalannya tadi belok-belok, mana jelek. Ah, istirahat dulu deh. Yaudah, Nra. Kita berhenti dulu aja di depan sambil istirahat. Kita istirahat dulu aja di sini. Iya, kayaknya arah suruling itu ada di sebelah sana, Ras. Ih, jangan-jangan itu suara setan lagi. Ih, serem banget. Acok kamu ngomongnya. 
Gimana kalau kita ikutin suara suing itu? Siapa tahu kita nemu rumah penduduk kan? Tapi kita ambil tas dulu, Ras. Terus kita nggak jadi dong istirahatnya. Gimana sih kalian nggak komitmen banget? Ras, Wi, coba deh lihat. Di sana ada jalan setapak. Kemungkinan bunyi seruling itu berasal dari arah sana. Yuk. Ih, kok jadi serem sih perjalanan kita? Ya, Dewi, ya. Takut. Ya, enggak. Ya, udah, enggak apa-apa. Takut, ah. Sampurasun Rampes Maaf Kang, mau tanya Kalau rumahnya Kisukma di mana ya? Maaf Neng dan Aden ini dari mana ya? Kok tahu nama Kisukma? Kami mahasiswa Kang Kami sengaja datang ke tempat ini Untuk mencari Kisukma Yang lebih tepatnya lagi Teman saya ini yang ingin bertemu dengan beliau Kebetulan Ini rumahnya Kisukma Yeay, kalau gitu kita udah sampai dong. Tapi Kisukma sedang tidak ada di tempat. Paling ditunggu dulu nggak apa-apa. Oh, jadi Kisukma tuh beneran orang. Bukan goib. Dewi. <laughs> Maaf Kang, tadi saya dengar suara suling dari arah rumah ini. Apakah Akang yang main suling itu? Tadi. Saya nggak memainkannya. Justru dari tadi, saya membereskan kayu bakar ini. Eh, terus siapa ya? <tuh> Kalau Kisukmanya pulangnya kapan ya, Kang? Beliau bilang secepatnya akan pulang apabila sudah beres keperluannya. Saya nggak pernah tahu persisnya apakah malam ini atau besok. Terus kita gimana nih? Mau pulang aja Lagian kan kisukmanya juga gak ada Kalau memang penting perlu ketemu Saya usul Kalian nginap saja malam ini Hah? Ya, nginap. nginap Lagian kan kita cuma bawa satu baju Ya udahlah Kita nginap aja Kan kita juga udah dikasih petunjuk buat ketemu kisukma Ras Mending besok kita balik lagi No thanks sih Perut gue dari tadi udah di perjalanan tuh terkocok banget. Ya, mau nggak mau, mending nginep sih. Ya sudah, kalau kalian mau menginap, sebaiknya istirahatnya di dalam saja. Mari. Ini dia, ini dia. Benar ya. Benar ya, mau salah mau ya. Mau, mau. Di sana, di sana. Eh. Ini. Aku mau kakak ngedorong aing. Kumah, di sana tuh. Ih, motor. Ampun. Nyak, nyak. Aduh. Mesti. Ya benar mau, di dia mau. Benar di sana, iya, Ki. Ah, lah saya beliau. Akan tertenang laras saya. Iya. Kan bahala pernah kan ini ya? Ah, iya, ingat ingat iya. sokol dah. Iya. Terngantir ke ini, ingat Mas Milaan. Wah, kalah. Bintan! Bintan! Sampurasun! Sepada! Sepana, sepana. Itu Heki! Hah? 
Pengali itu ayah. Bel, ini unik bisa nih di kota atau? Oh, Bel, Bel itu. Bel itu tanya terakan mampu. Agnes, hei, pencet Bel pasti keluar. Wah, kami kosan lah toh harga film yang larasnya. Bukan bos kosan yang laras teh? Wah, Imah, Imah nak juga namanya? Juga nama Imah nakinya. Pencet Bel nanya? Ya, bisa. Bawa raya gitu? Ya, mungkin. Wah, malu lewat macam mama. Punten, bapa-bapa teh dari mana? Mau cari siapa ya? Oh, iya. Dari tadi. Iya, dari tadi. Eh, bukan. Eh, perkenalkan. Eh, perkenalkan. Saya yang Kasep, nama saya Omo, dan ini yang Gagaki Jana. Kijana. Kami berdua dari kampung. Kebetulan disuruh sama Pak Lura nganterin barang ya Ki. Ah langsung aja ingat Neng Laras kan tinggal di sini. Jadi mampir gitu. Sambil ngalongok ya. Ya. Ini tempat tinggalnya Neng Laras. Neng Laras tuh kos di sini. Ini teh kos kosan yang Mami punya. Kalau kalau boleh tahu. Punten di mana ya Neng Laras? Ya, Punten ya. Neng Laras, Neng Laras. Oh, Neng Laras saya tadi ada temennya dari kampus. Kalau nggak salah, mau pergi ke Gunung Burangrang. Gunung di Desa Cigoa. Gunung Burangrang. Iya. Oh, Gunungan Burangrang mah Aki juga tahu. Ah, asik tahu Aki. Ya. Ayo Cigoanya. Ya, kita tanyain aja ke orang sana. Iya. Oke. Oke, oke. Kalau begitu mah. Iya. Atau Mami, kami mohon izin saya mau pamit lagi meneruskan perjalanan. Ada keperluan lagi ya, Ki? Permisi ya, Ti ya. Permisi. Eh, malam. Barangkali mau ngasih ongkos, bensin mau habis. Ongkosan. Suka laku nih. Enggak, enggak, enggak. Enggak jadi. Enggak jadi lagi. Enggak jadi. Enggak kamu mau suka ngelaku nih. Bikin malu aja nih. Kan itu bensin motor mau habis, Ki. Kita kan sampai ke sana, jauh merunan. Tenang saja. Kaki apa pegunungan Burangrang? Apa, atuh. Kan pernah camping, atuh. Ayo, Cigoanya Aki tahu. Orang nanyakan ya di situ. Orang nanyakan ke situ pegunung. Kan ketangkap pegunungan Burangrang. Itu habis motor. Hah? Kamu udah nanya, Aki itu dulu lempang, atuh. Aduh. Jadi ya kumaha motor nak hijana, atuh. Kayak gampang, orang PHP kan ayat boga bawa baturan di situ. Ya ayat tu. Di dekat desa Cigoa, jadinya. Ayat tu. Ayat orang berenang. Dekat desa Cigoa, ongko aku tu apa Cigoa? Ah, sugan kadinya, orang berenang nanya kan. Ia helam sah. Helam sah ya. Ayat tu dia. Boya, yo. Buyut! Mana si Laras? Cucu Abah. Eh, Abah? Dengan siapa ke sini, Abah? Mana si Laras cucu Abah? Katanya dia datang ke sini. Kenapa kamu tidak bawa ke tempat Abah? Begini, Abah. Tiga hari yang lalu memang si Laras datang ke sini. Tapi tidak menginap. Karena besok pagi kuliah abah. Jadi si Laras tidak ada di sini. Tidak ada abah. Sudahlah, abah pulang. Abah. Itu ki, wah lahir, itu mah sungai Malungan. Kalah, lainnya, aduh, capek. Katanya ada rumah. Iya. Eh ternyata hutan geledegan ki. Iya. Jangan-jangan si ibu kosnya neng Laras teh berbohong sama kita agar kita segera pergi dari sana. Iya. Tapi kan ini bener gini gunung murang. Iya teh. Iya. Penyakannya juga tu. Oh. Tahu ki, tahu. Suara apa tu? Kayak ada orang yang ngobrol. Kayaknya mah. Ayo ki, 
Tuh kan Ki, benar kata saya juga itu. Iya itu Neng Laras. Neng Laras pasti sedang melakukan pesugihan. Benar kan? Nah sekarang mentar bukti. Ada bukti sekarang. Iya Ki sebentar dulu. Hei, walaupun benar itu Neng Laras di sana, kita jangan rusuhan, jangan gegabah. Nanti kalau kita ketahuan ke sana, kita malu sama Neng Laras. Disangkanya kita teh menguntit dia, malu atau Aki. Jadi jadi gini Ki. Sebentar. Kita harus membuat strategi. Strategi gimana, Omo? Aduh, hanya, huh? Aduh, strategi. Ah, gini Ki. Ayo, jalan. Siap lah. Ikutin ke mana? Aduh, masih mana? Pokoknya mas sekarang mah ikutin way Omo. Nanti sambil berjalan kita cari strateginya, oke? Omo, Kijana, Neng Laras, kenapa Neng Laras ada di sini? Ras, kamu kenal sama mereka? Iya, mereka itu tetangga aku di kampung. Ini kan tempat yang jauh dari kota dan tempat ini kan sangat berbahaya, Neng. Loh, Mang Omo sama Kijana ngapain di sini? Jadi begini Neng, kami berdua ini mendapat tugas untuk turut melacak buronan yang kabur dari kota ke tempat ini. Aduh. Dan buronan ini sudah lama berkeliaran di wilayah ini. Maka kita agar tetap waspada. Hah? Ada buronan di sini? Tapi kok... Mang Omo sama Kijana yang cari burunan itu, kenapa nggak pihak yang berwajib aja? Uh, jadi, aduh, uh, jadi begini Neng, uh, sebenarnya kami diminta oleh pihak berwajib itu karena burunan itu adalah adiknya Kijana, kan? Karena itu adiknya Kijana, jadi Kijana ini lebih tahu ruang lingkup jaringan adiknya itu. Ya betul neng, betul sekali neng. Ah, karena sudah lama itu berkelerannya di sini teh itu takutnya. Tapi maaf apa bapa? Iya. Kisukma sudah lama tinggal di daerah sini. Oh, itu ya. Jalu juga sering ke sini. Tapi dari masyarakat pun belum pernah dengar kabar ada buronan yang berkeliaran di daerah sini. Eh, ya pasti nya juga tidak akan mendengar kabarnya. Kalau hmm. masyarakat sudah mendengar kabarnya mah hmm. tuh, ya pastinya dilaporin sama yang berwajib. Aeh, aeh, aduh, jang. Ini sudah gelap. Ya, Neng. Neng, Ras, ayo Neng kita pulang aja nih, udah gelap. Ras, Wi, mending kita balik. Memang betul, tempat ini gak aman untuk kita. Hah? Balik? Kita udah jauh-jauh loh datang ke sini. Ras, ayolah. Masa iya sih kita mau nginep di tempat yang ada buronan jahat berkeliaran di daerah sini? Nah, gitu, Neng. Ayo, Neng. Uh, udah mulai gelap nih. Tunggu dulu. Mereka berdua ini bohong. Bohong? Mereka membuat berita konyol. Waktu saya mengarit di atas sana, saya mendengar cerita. Tidak ada buronan. Bohong. Maaf, Neng Laras. Hmm. <laughs> nah. 
kira Inten yang laras mau melakukan pesugihan hmm. jadi kejana salah sangka iya iya neng punten maaf kira Inten mau pesugihan hmm. karena kami berdua teh khawatir hmm. neng itu akan dijadikan tumbal seperti bahula neng ya. seperti dulu iya 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 Kijana, Mang Omo, sebelumnya makasih udah perhatian sama saya. Tapi kalau mau nuduh itu, cari tahu dulu kebenarannya. Jadi salah sangka gini kan? Oh, iya. Punten natunya neng ya. Punten ya neng ya. Punten. Bapak bapak. Iya. Kamu ikut saya. Ini saya bawa aja. Oh, udah diam. Jadi kamu ikut. Ini semua hanya salah paham. Iya. Kita nggak jadi pulang kan? Loh, kok berhenti nih upsulingnya, Kang? Padahal merdu lah kedengarannya. Apalagi di suasana pagi ini. Memang suasana di sini sangat berbeda dengan di kota. Akang tinggal di sini? Enggak, Neng. Saya dan teman-teman kuliah dulu. Tugas prakteknya di dekat sanggar sini. Hmm, berarti di daerah sini ada sanggar? Ada. Hmm, mereka gemes banget deh. Kayak pasangan baru. Ups, kalau tadi Akang bawain lagu apa? Tadi itu lagu penyembahan terhadap Sang Maha Kuasa. Nah, itu Kisukma datang. Tunggu sebentar, Neng. Biar saya bantu. Tampaknya ada tamu jauh di rumah kita ya? Betul, Ki. Ada tamu bertiga dari kota. Mereka ingin bertemu dengan Aki. Pantasan. Perasaan Aki ingin sekali pulang. Dan harus turun gunung. Ki, ini Neng Laras. Salah satu tamu dari mereka bertiga. Maaf Ki, kedatangan kita mengganggu. Kita ke sini mau menanyakan tentang Uga Siliwangi dan Budak Angon. Ya, ya, ya. Kalau begitu ngobrolnya di bawah ya. Mari, mari. Ayo. Mangga Neng, silakan. Bagaimana? Yang telah Abah ajarkan sudah paham. Sudah paham. Bagus. Sampurasun. Rampes. Ternyata kamu yang datang, Buyut. Benar, Abah. Ini saya yang datang. Abah kirain siapa? Ada keperluan apa kamu datang ke sini? Kedatangan saya ke sini untuk meminta maaf atas kejadian kemarin waktu Abah datang ke rumah. Kelihatannya Abah sangat kesal karena tidak bisa bertemu dengan Laras. Untuk itu, saya merasa bersalah dan penasaran. Makanya, saya datang ke sini untuk meminta kejelasan dari Abah. Kamu betul-betul sudah berubah, Buyut. Maksud Abah? Kemarin, waktu Abah datang ke rumah kamu, Abah tidak lagi melihat alat-alat ritual kamu. Kamu betul-betul telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kamu 
untuk menghormati para karuhun. Ingat Bu Yud. Selama ini Abah yang telah membantu kamu dan Silaras. Kamu betul-betul telah mengecewakan Abah. Begini Abah. Saya tidak punya niat sedikit pun untuk melupakan jasa baik Abah kepada saya dan Laras. Dan jangan khawatir Abah, rasa hormat saya kepada karun kita pun tidak akan berubah. Banyak sekali nilai baik dari mereka yang akan selalu menjadi pegangan saya. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila sudah mengecewakan Abah. Sekarang kamu pulang Dan jangan pernah datang lagi ke sini Apalagi untuk menemui Abah Terkecuali Kamu kembali beraktivitas Seperti biasa yang pernah Abah ajarkan dari dulu Ingat Bu Yud. Pulang Kalau begitu saya pamit Abah Pulang Neng dan Aden harus mengerti. Orang tua dulu menyampaikan fitwa, biasanya lewat peribahasa. Orang yang berhikmat. Akan menggalinya sampai mengerti. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mengerti hal spiritual akan menganggapnya sebagai dongeng belaka. Untuk mengerti istilah-istilahnya perlu merujuk ke naskah-naskah kuno. Seluruh wangsit ini Penggenapannya ada pada zaman dulu, zaman sekarang, dan masa depan. Tetapi beda-beda tingkat rahasianya. Aki, tolong jelasin lebih lagi dong tentang penggenapan itu. Aku suka nih bocoran rahasia kayak gini. <laughs> penggenapannya... Ada yang berwujud di dunia nyata dan ada yang berwujud di alam kahyangan, yaitu kerajaan sorganya sang pencipta. Dunia ini hanya sebagai mikrokosmos yang terlihat aslinya, sedangkan dunia di atas, di alam kahyangan, hanya sebagai makrokosmos. Ada juga yang disebut dunia tengah, di mana roh-roh lain berfungsi. Ada roh yang baik dan roh yang jahat. Menurut Aki, roh yang jahat akan selalu berusaha menipu daya manusia. Hikmat dan ilmu nenek moyang Sunda. Yaitu karhun orang sangat luar biasa pengertiannya. Tetapi kadang-kadang kenyataan dan prakteknya sering dibelokkan menjadi hal-hal yang mistis. Nah itu Ki, saya juga sering dengar kalau orang-orang itu selalu aja menghubungkan dengan hal mistis. Jadi menurut Aki, apakah wangsit siliwangi itu memang ada atau hanya sebuah legenda? Saya tidak bisa berterus terang kepada Abah Karta untuk mengatakan yang sejujurnya. Saya bingung orang tua satu-satunya yang mendidik saya dan membesarkan saya dari kecil sekarang sudah membenci saya bahkan telah mengusir saya. Buatkanlah iman hamba agar selalu berjaya.
berjalan di jalan yang lurus dan menjadi taat kepadamu. Kibuyut, tetaplah berjalan di jalan yang lurus dan menjadi anak Tuhan yang menjalankan firmannya. Mengangga, ujian berat memang dihadapi orang-orang yang bertobat. Karena itu garis kehidupan bagi orang-orang beriman. Percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Dia beserta kita. Menurut pemahaman Aki, dari sering menggali sejarah dan banyak membaca, Sang Prabu Siliwangi sering bertapa, lalu diilhamkan oleh Tuhan dan dipakai perantara untuk menyampaikan pesan kepada orang Sunda, yaitu mengenai budak Angon. Konon, tidak boleh diceritakan tentang kerajaan pajajaran dan masa jayanya. Maka disampaikanlah melalui pantun. Karena dilarang ku raja panjelang sampai berakhir masa jayanya. Sampai sekarang larangan untuk membukakan siapa budak Angon... Dan kerajaannya masih berlaku karena cancunduk waktu nak. Jadi kalau gitu, Aki tidak akan membukakan identitas budak Angon pada kami. <tuh> Jangan menyerah, carilah terus. Nanti ada yang membukakan lebih dalam lagi, dialah kita pak. Jalu tahu tempatnya. Ingat, ini bukan sekadar tugas kuliah saja. Tetapi ini buat mereka yang siap menjalankan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kalian belum siap, rahasia ini tidak akan dibukakan oleh kita, Pak. Kalian siap atau tidak? Syukurlah, syukurlah. Tapi ingat, perjalanan ke sana penuh perjuangan dan tantangan berat. Tapi kalian jangan khawatir. Nanti ada yang menuntun kalian sampai ke sana. Di dalam Uga Siliwangi, Sang Prabu bersabda, Ayan Wani ngorehan terus, Tengah hiding kapang larang, ngorehan bari ngalawan, ngalawan bari seri, nyaeta budak angon. Hai Wi, sorry ya aku telat. Kali ini aku datang duluan ya. Ih, apaan sih lo baik banget, baru juga sekali. <laughs> Loh, Hendra mana? Gak tau nih, aku udah coba call beberapa kali. Tapi nggak pernah diangkat. Yang pasti, semenjak kita pulang dari Kisukma, HP-nya tuh nggak pernah aktif. Eh, kayaknya dia lagi sibuk deh sama tim suksesnya itu. Oh, ya juga deh. Soalnya dia juga terakhir bilang, emang lagi padat banget schedule-nya. Terus kita gimana dong? Ya, kita nunggu kabar Hendra. Ya, semoga aja dia cepat ngabarin kita. Jadi, keberhasilan kita semenjak menerapkan bahasa marketing itu sungguh sangat terlihat hasilnya. Kita mendapatkan dukungan yang banyak dari rakyat karena kita membahas harapan-harapan yang mereka inginkan. Jadi, sekali lagi saya jelaskan. Sebagian yang sudah kita kampanyekan itu Tidaklah harus kita upayakan semuanya 
Itu hanyalah bahasa marketing saja. Yang terpenting, kita mendapatkan dukungan dari rakyat. Dan ini sudah terlihat dari hasil data survei yang kita miliki. Bahwa kita berada pada peringkat paling atas di antara kandidat-kandidat lainnya. Sungguh, sangat fantastis. <tuh> Maaf, Pak. Rakyat sudah sangat percaya dengan apa yang telah kita kampanyekan. Figur Bapak pun telah menjadi momok di mata rakyat. Rakyat sangat berharap pemimpin yang adil dan jujur. Tapi jika Bapak berbicara ini hanyalah sebatas bahasa marketing, mohon maaf, saya tidak setuju, Pak. Karena nantinya rakyat akan kecewa kepada Bapak. Dan rakyat pun akan menganggap bahwa Bapak tidak komitmen dengan janji-janji yang Bapak akan panjangkan. Saudara Hendra, saya mengerti dengan apa yang Anda maksudkan. Tapi saudara ini sebagai tim sukses harusnya kan tahu bahwa ini menggunakan modal. Dan modal yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Tujuan saya yang utama adalah saya ingin menggunakan kebijakan saya untuk mengembalikan setiap modal yang ada. Baru setelah itu kita berjalan sesuai rencana. Hmm. Kamu tahu kan, saya lakukan ini semua supaya saya tidak rugi. Tapi Pak, rakyat nantinya tidak akan respect kepada Anda. Dan nama Bapak pun akan jelek di mata rakyat. Cukup, Hendra. Anda ini kan hanya sebagai tim sukses saya saja. Jadi tolong, jalankan setiap program dan rencana kerja yang sudah saya buat. Anda paham? Punten, Aki, kenapa wajah aku kelihatannya sangat pucat? Apakah Aki sedang sakit? Aki haus, haus Den. Aki dari tadi pagi belum minum setetes air pun. Kebetulan Ki, saya membawa air minum. Silahkan diminum. Oh Den, terima kasih Den. Terima kasih. Ah. Terima kasih Den. Terima kasih. Ah. Den. Kok Aden masih sudi mau menolong Aki yang sedang kesusahan ini, Den? Kenapa, Den? Sama-sama, Aki. Tadi saya melihat wajah Aki sangat lemah sekali. Sebetulnya Aki itu dari mana dan mau ke mana? Aki sedang menuju ke negeri yang ada di seberang sana. Aki sedang menusuri. Jalan yang lurus. Negeri seberang. Jalan lurus. Maksud Aki itu bagaimana? Negeri yang damai sejahtera dan penuh sukacita. Semua orang mau pergi ke negeri sana. Apakah Aden sendiri pengen berada tinggal di negeri itu, Den? Tempatnya itu di mana, Ki? Apakah jauh dari sini? Nah, tempatnya, Den, sudah sangat dekat. Bahkan Aden sendiri sudah berada di tempat itu. Saya sudah berada di tempat itu? 
Ya, Aden sudah berada di jalan kebenaran. Tempat yang damai sejahtera dan penuh sukacita. Dan Aden sendiri sekarang sudah menjadi manusia baru. Manusia baru di dalam roh dan jiwa Aden. Teruslah Aden berjalan di jalan yang lurus. Jalannya Tuhan. Untuk menuju proses mulih kajati pulang ke asal. Tidak semua manusia akan mengerti makna itu, Den. Dan tidak semua manusia memilih jalan itu. Termasuk saudara Aden sendiri. Menarik sekali penjelasan dari Aki. Tapi saya tuh bertanya begini, Aki. Untuk melalui jalan yang lurus itu, apakah selalu mulus atau ada hambatan? Nah... Jalan yang lurus itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tapi Den, untuk menuju jalan itu, Aden akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan yang menghadang silih berganti menuju ke sana. Oh ya Den, Karena hari sudah menjelang sore, Aki harus cepat-cepat pulang, takut kemalaman di jalan. Terima kasih ya Den buat airnya. Semoga Tuhan memberkati Aden selama-lamanya. Permisi ya Den. Sebentar dulu Ki, Aki itu tinggalnya di mana? Boleh, saya mengantar Aki pulang. Oh jangan Den, nggak usah Den. Aki tinggal ada di seberang bukit itu Den. Tempatnya sepi, damai dan tenang. Jika Aden pengen ketemu Aki, mampirlah ke sana ya. Permisi ya, Den. Siapa orang tua itu sebenarnya? Halo, akhirnya Hen, kamu nelfon juga? Iya Nira, sorry banget ya, HP ku sengaja nggak diaktifin. Ya aku lagi males sih komunikasi dengan teman-teman tim sukses dari bakal calon wali kota. Intinya aku kecewa sih dengan mereka. Ya udah deh, tapi kamu jadi kan ke tempatnya kita Pak? Nah itu dia, makanya aku telepon kamu. Yang jelas sih kalau aku jadilah masih mending aku ikut daripada harus memperjuangkan ambisi pribadi orang lain. Oke deh kalau gitu. Kang, kira-kira berapa lama ya ke tempatnya kita, Pak? Kurang lebih dua jam, Neng. Itu pun belum termasuk jalan kaki dari jalan setapak ke tempat kita, Pak. Wow, lumayan jauh juga dong kalau kayak gitu. Betul, Neng Dewi. Soalnya jalannya lumayan mutar. Mungkin kalau bisa lurus, tidak terlalu jauh juga menuju ke sana. Memangnya nggak ada jalan lain gitu selain jalan ini? Kebetulan cuma ini jalan satu-satunya, Den. Udah, udah. Harusnya tuh kita bersyukur. Ada Kang Jalu yang mau nganterin kita ke sini. Nah, Hendra di mana? Halo, iya, Pak. Kenapa, Pak? Ini penting. Abah ingin bicara. Oh, ya sebentar ya, Pak. Saya lagi meeting nih. Bentar saya keluar dulu.
kayaknya Indra ada rahasia deh. Sampai keluar mobil segala. Udah, nggak usah kepo urusan orang lain. Tanya kepo nona cantik, tapi mencurigakan. Halo, Pak. Ini saya udah keluar dari tempat meeting, Pak. Mengenai dana yang setiap bulannya nah hendak kirimkan untuk si Laras tolong disetop. Ada masalah apa ya, Pak? Sehingga apa? Menyuruh saya berhenti untuk mengirimkan dana untuk biaya kuliahnya Raras. Abah sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan mereka. Mereka telah mengecewakan Abah. Kang, lu sebenarnya tahu gak sih tempat kita apa? Yang saya ingat, hanya sampai jalan setapak ini, Den. Dulu, sewaktu diajak Ki Sukma, saya hanya menunggu di sini. Jadi, selama ini kamu belum pernah ketemu sama kita, Pak? Iya, betul, Neng. Saya belum pernah bertemu dengan beliau. Ya udahlah, kita lanjutin perjalanan aja dulu. Ras, aku mau ngomong. Hmm. Dewi, Kita ngobrol di sini aja. Kenapa sih, Hen? Kayaknya serius banget. Ras, tolong jawab jujur. Kamu suka sama cowok itu? Maksud kamu, Kang Jalu? <laughs> Iyalah, siapa lagi? Ras, dari dulu aku suka sama kamu. Dan selama ini, Aku terlalu banyak berkorban untuk kamu. Berkorban? Berkorban untuk apa? Laras, Laras. Asal kamu tahu ya, Ras. Biaya kuliah kamu, keperluan kamu, setiap bulannya. Itu dari siapa, Ras? Itu dari aku. Dan kamu harus tahu ini. Udah, Andra. Aku nggak mau kau bahas ini. Kalau kamu emang suka sama aku, kita lanjutin perjalanan ini sampai ke tempat kita, Pak. Oke. Okay. Ayo, Wi. Anjalu. Mari, Den. saya yang membantunya. Ya udah hati-hati Kang. Hati-hati Kang. Kan, tolong bantuin Hendra. Tolong ya tolong. Den. Gimana nih? Awas hati-hati Kang. Den. Apa yang Aden rasakan? Tangan dan kaki kiriku Kang. Ah. Yaudah, yuk ke bawah. Yaudah. Tangan Aden hanya terkilir saja, tidak mengalami retak ataupun patah tulang. Untuk sementara, biar saya bantu untuk naik ke atas, Den. Pelan-pelan, Kak. Hati-hati. Maaf, Den. Pelan-pelan, Kak. Ayo, kita lanjutkan perjalanannya. Hati-hati. Makasih.
kasih ya Kang. Ternyata Akang betul-betul orang baik. Oh ya, maaf kalau selama ini sikap saya sangat tidak bersahabat. Sudahlah, Den. Lupakan saja masalah itu. Bersyukurlah karena Aden masih ditolong oleh Tuhan. Sekarang yang paling penting, kita bisa melanjutkan kembali perjalanan ini ke tempat kita, Pak. Kita istirahat dulu deh di sini. Kang Jau sama Hendra juga pasti capek kan? Eh, iya nih, aku juga capek Elah. banget. Mana nggak ada warung makanan minuman? Lapor. Ras, Wi. Hmm? Bukannya di saat Kang Jalu menolong aku, kalian cukup lama istirahat? Apa masih kurang? Di depan sana ada mulut goa. Kemungkinan tempat kita apa berada di dalam goa itu? Ya udah deh, siapa tahu kita apa ada di gua itu? Eh, kalian, kalian lihat gak sih? Itu kayak, kayak ada orang jalan ke sini. Mungkin itu sosok kita apa yang sudah mengetahui keberadaan kita. Uh. Uh. Abah? Abah? Uh. Kok Abah ada di sini? Seharusnya yang bertanya itu apa? Sedang apa kamu di sini? Terus kuliah kamu bagaimana? Jangan takut, ini ayahku. Abah, Laras itu lagi ngerjain tugas penelitian di sini. Hmm. Ini Dewi, ini Hendra. Mereka teman kampus Laras. Dan ini Kang Jalu. Bah. Dia yang nantain kita sampai sini, bah. Laras, hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan di depan ada tempat untuk istirahat. Besok pagi baru kita memasuki gua itu. Itu ide yang sangat baik. Lagian kita belum mengetahui situasi di dalam gua sana apakah ada penerangan atau tidak. Alat yang kita bawa pun sangatlah minim. Ya udah deh, kalau gitu kita ikutin aja bagusnya gimana. Ya udah. Tunggu sebentar. Udahlah Kang, gak usah hiraukan aku. Lebih baik, Akang jalan paling depan. Tuntun mereka ke arah kita, Pak. Aku bisa jalan sendiri kok, Kang. Tidak apa-apa, Den. Kita harus tetap bersama-sama. Jangan sampai Aden yang ketinggalan. Apalagi kondisi Aden sedang tidak sehat. Mari kita lanjutkan. Sampurasun 
Sampurasun Sampurasun Rampes Ya, eh, duduk dulu Ki, saya Jalu Senang sekali bisa bertemu dengan Aki Karena sudah lama dengar cerita mengenai Aki dari Ki Sukma Sama saya juga Jalu Aki sering mendengar tentang kamu dari Ki Sukma Kalau begitu perkenalkan Ki Ini Neng Laras Neng Dewi Den Hendra Serta ini Ki Buyut Ayahnya Neng Laras Beliau pun sama datang ke sini ingin menemui Aki Neng Laras Neng Dewi Nah Hendra Oh Jadi kalian ini ya Yang sedang mencari kebenaran Tentang siapa budak Angon Wah Aki udah tahu maksud kedatangan kami Benar-benar hebat ya Aki Iya <laughs> Aki mah bukan Gusti Neng Dewi Hanya Gusti Yang tahu segalanya Dia adalah maha tahu Aki di sini hanya sebagai pelayan Gusti saja Dan yang tahu Hanya mereka yang dibukakan hatinya oleh Gusti Berarti Aki bisa dong ngasih tahu sama kami Apa itu makna dari Uga Siliwangi Dan Budak Angon itu sendiri Jujur Sampai saat ini Kami masih belum ngerti sih Ki Kalian jangan terlalu berharap kepada Aki untuk bisa menjelaskan ini semua. Hah? Aki nggak bisa ngejelasin semuanya sama kami? Menurut Kisukma, Aki yang bisa menjelaskan semuanya. Kami udah datang jauh-jauh ke sini, sampai melewati bukit, terus Aki nggak bisa ngejelasin. Iya betul, Ki. Kami juga harus tinggalkan kesibukan kami yang ada di kota. Dan untuk sampai tempat ini pun, kita harus menjadi tadi perjalanan. Dan juga, saya tadi terjatuh, Ki. Jadi, tolong laki bukakan ini semua. Nah, Neng Dewi, nah Hendra. Inilah kenapa Aki sering tinggal di gua dekat pegunungan ini. Selain Aki meninggalkan kesibukan di kota, di sini tempatnya nyaman dan aman. Orang yang mau masuk ke gua ini adalah mereka yang mau bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari sesuatu kebenaran. Jadi, ini bukan tempat tinggal Aki? Ini bukan tempat tinggal Aki memang. Tapi Aki sering berdoa dan merenung di tempat ini. Mari! Silakan kalian masuk. Akhirnya kamu. Mari, kalian masuklah hati-hati jalannya licin. Wow, aduh, bagus banget tempatnya. Wow, 
Ternyata Aki punya jiwa seni juga ya. Iya, tempatnya Instagramable banget. Bagus buat foto-foto. Gak lagi ya. Iya, bener. Nah, silahkan kalian duduk. Carilah tempat duduk yang merasa nyaman untuk kalian ya. Puji Gusti, rausin pisan Aki. Saya merasa betah tinggal di sini. Maaf Ki, apakah barang ini hasil buatan Aki? Sungguh kreatif. <laughs> nah, kalian sudah siap? Mau mendengarkan yang akan Aki jelaskan? Siap, Ki. Bagus, bagus. Mengerti atau tidaknya, itu tergantung kepada kalian. Aki akan menjelaskan menurut pengalaman yang dirasakan Aki selama ini dari Sang Maha Kuasa. Jika kalian ingin mencari buktinya sendiri, silakan. Asal kalian sungguh-sungguh mencarinya, Nanti jiwa kalian akan ada seperti yang menggembalakan kepada tujuan akhir yaitu kebenaran. Lalu kalian akan tahu siapa itu budak angon. Maaf Ki, hmm. kedatangan kami ke sini sebetulnya memang untuk menyelesaikan tugas kuliah. Tapi kalau dipikir-pikir seperti ada yang menggembalakan kami bisa sampai sini. Nah iya betul Ki, saya juga ngerasa ini kayak gitu. Seperti ada yang menuntun kami ke sini. Ya sebenarnya sih saya takut untuk bahas hal ini. Apalagi tentang hal mistis. Dulu abah saya mempelajarinya. Tapi sekarang saya sudah merasa damai. Seperti ada yang menuntun di dalam hati. Nah benar sekali. Tadi Aki mendengar Neng Dewi seperti ada yang mengembalakan. Lalu Neng Laras bilang... Seperti ada yang menuntun. Nah, itulah figur gembala kita yang baik, yang agung, yang mulia. Kita akan dituntun seperti domba di bawah ke mata air yang segar. Lalu kalian akan diberi minum. Saat kalian minum, Jiwa kalian akan disegarkan dan yang sakit akan disembuhkan. Lalu penggembala itu akan menuntun kalian ke padang rumput yang hijau untuk dipuaskan lebih lagi. Saat kalian dekat dengan sang pengangon, dia yang akan menjaga dan melindungi kalian. Dari kuasa-kuasa gelap, dari penyesat-penyesat, seperti serigala berbulu domba. Oh, mungkin mereka-mereka yang selalu mengumar kebaikan, tapi akhirnya cuma janji palsu belaka kaki. Guna untuk membangun image yang baik, sungguh orang-orang munafik. Nah, nah Hendra, pada dasarnya manusia itu tahu. Mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Mereka ingin melakukan hal-hal yang baik. Tapi kenapa sampai saat ini mereka selalu melakukan hal-hal yang buruk. Seperti ingkar janji, adikung adikuna, sombong. Kenapa mereka masih bisa melakukan hal itu. Karena jiwa mereka belum mengerti dan mengenal jalan kebenaran. Nah, nah Hendra, di sini kita tidak boleh menghakimi mereka atau menyalahkan mereka. Karena pada dasarnya hal tersebut selalu ada di dalam diri kita sendiri juga. Iya, betul juga Ki. 
Tapi kayaknya ada juga sih Ki yang bisa menjalankannya di semua aspek kehidupannya. Aku jadi keinget nenek aku, dia tuh orangnya baik banget, penuh kasih sayang, dan jadi berkat buat banyak orang. Nah, apa yang disampaikan oleh Neng Dewi? Penuh kasih sayang. Itu salah satu nilai yang dimiliki oleh sang pengangon itu. Itu tandanya Neng, jiwanya neneknya Neng Dewi sudah dikembalakan. Bisa jadi Ki, aku jadi inget deh perkataan nenek aku. Dia bilang kalau misalkan kita tuh harus jadi kayak domba yang dengerin suara gembalanya. Bukan suara yang lain. Orang Sunda sering menceritakan tentang budak Angon. Nenek moyang kita ini memiliki nilai-nilai yang luhur, mulia, dan aku. Yang disebut dengan proses manunggaling kaula gusti. Nah, saya sering dengar kata-kata itu, Ki. Itu maksudnya gimana ya, Ki? Nah, manunggaling kaula gusti artinya adalah Adanya penyatuan jiwa manusia dengan sang pengangon itu di dalam kemanunggalan. Saat jiwa manusia bersatu dengan sang penguasa, dia akan melakukan nilai-nilai yang luhur itu berbuat baik. Manunggaling kaula gusti saat kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada sang pengangon itu. Sekarang semakin jelas bahwa budak Angon adalah sosok gembala ilahi yang mengembalakan hati kita. Sehingga kita dapat mengembalakan orang lain dengan murni dan adil. Nah, Neng Laras sudah memahami sedalam itu. Artinya jiwa Neng Laras sudah mulai dikembalakan oleh sang pengangon itu. <laughs> Lantas bagaimana Ki? Cara kita untuk mematikan rasa ego yang ada dalam hati ini. Dari dulu, saya susah, Ki, untuk mematikan rasa ego yang ada dalam diri saya ini. Sebetulnya, Den, cara menghilangkan ego tersebut hanya gumantung kepada Gusti yang maha suci. Ego kita harus mati dan kita pasrah sumerah diri kepada yang maha kuasa. Wah, <laughs> Ternyata ruangan ini sudah dipenuhi oleh para ahli spiritual. <tuh> Kalau aku sih sebelum kesini bukan penggali ilmu spiritual, lebih ke penggali gosip, berita terkini. <tuh> Tapi sesudah aku kesini, aku merasa kayak ada yang menuntun hati aku gitu. Nah, Neng Dewi jauh dari perjalanan kota yang sibuk menuju tempat ini. Tempat ini sepi dan nyaman. Sehingga hati Neng Dewi tidak diganggu oleh suara-suara yang bising. Dan hati Neng Dewi bisa mendengar suara Tuhan. Nah begini Aki, maksud kedatangan kami ke sini untuk menanyakan mengenai suara yang menuntun kita. Suara, perbedaan suara-suara yang membawa kibut. Datang ke tempat ini. Betul, Ki. Dulu saya selalu menghargai dan menghormati ajaran karuhun yang selalu mengedepankan rasa kasih terhadap sesama. Tapi pada pelaksanaannya saya salah langkah. Suara yang mengatasnamakan karuhun saya ternyata itu suara lain yang tujuannya untuk menyesatkan saya. Ajaran karuhun kita itu memiliki nilai yang sangat luhur dan luar biasa mulianya. Untuk menghormati ajaran karuhun kita, kita terapkan pola hidup yang memiliki nilai-nilai yang mulia itu. Apakah ajaran karuhun kita itu untuk menghormati mereka harus memberikan sesuatu? Darah ayam, kepala binatang, 
atau nyawa sekalipun. Karuhun kita ini sudah berbeda alam dengan kita. Kalaupun Kibuyut masih mendengar suara-suara goib yang seperti itu dan meminta seperti itu. Itu berasal dari kuasa gelap yang menyesatkan. Yang tujuannya menjauhkan kita dengan sang penguasa. Nah, Aki sendiri yang sekarang sudah merasakan. Dulu Aki hidup di dalam manusia lama. Penuh dengan mistik dan misteri. Setelah Kibuyut menemukan jalan kebenaran, Kibuyut sudah berubah menjadi manusia baru di dalam diri dan jiwa Kibuyut. Sehingga Kibuyut bisa memberikan dampak yang positif dengan sesama. Kibuyut sedang milampa di jalan Gusti. Betul Ki, sekarang saya merasa damai, sejahtera, dan penuh sukacita. Karena ini yang saya cari dari dulu. Apakah semua rahasia ini ada di dalam Uga Siliwangi, Ki? Iya, Ki. Dulu juga saya beranggapan kalau sosok si budak awan itu yang bisa memimpin negara ini dengan adil dan bijaksana. Tapi nyatanya, semua ini hanyalah harapan dan cangkang yang dinantikan masyarakat saja. Tolong, Ki. Bukakan rahasia ini lagi lebih dalam kepada kami. Ini yang dulu saya dapat dari Mang Angon. Menurut naskah kuno, Prabu Siliwangi adalah seorang pemimpin yang adil, arif, dan bijaksana. Beliau memimpin rakyatnya seperti seorang pengangon yang menuntun domba-dombanya. Saat sang Prabu sedang bertapa, beliau mengalami sendiri indahnya, diancikan kurosang pencipta alam. Beliau dibukakan hatinya untuk menerima rahasia yang disampaikan dalam Uga Siliwangi. Sang pencipta memberikan pintu rahasia bagi manusia. Dan rahasia ini disampaikan khususnya kepada orang Sunda melalui Sang Prabu Siliwangi sebagai seorang juru pantun mulia. Inilah rahasia yang diturunkan kepada Sang Prabu yaitu mengenai tumbal sejati yang dibawa oleh sang budak Angon dikatakan Ari Nyana Dekmenta Tumbal nyaka budak Angon Thea hanya mereka yang bersedia digembalakan akan paham rahasianya dalam uganya disebutkan lalu mereka mencari budak Angon ke rumahnya imahna di ujung lewi pantona batu satangtu rumahnya dirimbun oleh pohon handelem dan hanjuang Batu Satangtung adalah batu yang diberdirikan setinggi manusia dan tentu sangat berat sehingga tidak bisa dibuka tutup. Pintu sorga memang tidak bisa dibukakan oleh akal maupun amal perbuatan manusia. Pintu seperti itu jelas hanya ditemukan sebagai pintu makam zaman dulu. Pintu itu adalah lambang pintu kematian. Kematian siapa yang membukakan pintunya? Manusia fana tidak mungkin. Pintunya dibukakan dari atas oleh sang pencipta sendiri. Sang kalimat Allah datang sendiri dalam wujud manusia dan menumbalkan dirinya bagi manusia menjadi tumbal sejati. Dia adalah sang budak angon, Isa Almasih. Bedanya dengan tumbal lain, sang kalimat Allah itu memiliki kuasa atas kematian itu sendiri. Dia bangkit dan hidup kembali. Dengan demikian, batu satangtung dibukakan untuk semua abad supaya manusia bisa masuk ke rumahnya sang budak angon, yaitu kerajaan sorga. Manusia yang percaya dan masuk melalui pintu kematian sang tumbal sejati itu akan diterima ke dalam kerajaannya. Kerajaan sang gembala itu bukan yang pernah ada di alam dunia. Namun kerajaan kekal, yang abadi, penuh damai dan sukacita. Sudah lama, rahasia batu satangtung dalam wangsit sang Prabu disamar-samar oleh kuasa lain, ditutup-tutupi oleh tambahan legenda dan dimanfaatkan demi ambisi manusia. Tetapi sekarang, rahasianya telah diberitakan sebab gescunduk waktuna, 
Sekarang, siar ku didinya eta budak angon teh, jig gera narindak. Rasanya penelitian ini sudah dijadikan jembatan oleh Tuhan agar kita lebih mengenal lagi kuasanya. Dan sekarang kita sudah dipanggil oleh Sang Pengangon. Iya Ki, awalnya juga saya sangat sulit untuk menghilangkan rasa ego yang ada dalam diri saya ini. Tapi sekarang setelah fokus kepada Sang Pengangon, rasanya menjadi lebih ringan dan juga tenang. Itulah kuasa yang ajaib, Den, saat dia hidup di dalam diri kita. Oh, aku jadi ingat kata nenek aku. Dulu dia pernah bilang kalau misalkan di Salmasi itu menyatakan dirinya melalui pengangon nubu mela. Yang artinya memberikan nyawanya bagi domba-domba biar selamat. Punten Aki, dari tadi saya memperhatikan Alkitab ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak seorang pun berhak mengambilnya dariku, kecuali aku yang memberikannya. Akulah yang berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Coba Kibuyut, baca ayat 9 dan 10-nya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sangat menarik. Saya keterbukakan dengan ini semua, Ki. Dengan kita yang berbeda keyakinan, tapi tujuan kita sama. Mencari sang pengangon. Yeay! Selesai. Wah. Wah. Yeay! Mantap nih. Akhirnya. Coba lihat nih. Ternyata kehebatan Prabu Siliwangi adalah sebagai Raja Sunda yang selalu menjalankan pertapaannya, yaitu untuk bertemu dengan Sang Yang Maha Kuasa, sehingga bisa mendengarkan Sang Budak Angon sendiri untuk membukakan rahasia ilahi agar disampaikan kepada orang Sunda. Ya, rahasia itu adalah Budak Angon sendiri, yaitu Gusti Isa Almasih. yang menjadi tumbal bagi umat manusia untuk mendapatkan keselamatan sehingga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah di surga, kerajaan yang penuh damai dan sejahtera. Tidak ada penderitaan lagi, karena pemimpinnya adalah Budak Angon. Terima kasih Tuhan, kini aku tahu Siapa budak angon itu? Budak angon itu yang dicari. Gembala 
से जाती